anbefalelse, så hvad er det i gåture på Djursland uden for sæsonen, så vel som i sæsonen. Uh, man kører ned til, uh, til uh, Greno Strand og følger Katholm Strandvej så langt mod syd, som man kan. Stiller bilen, og så går de stier, der er ud til, til, um, til det her punkt, hvor sandstranden ophører. Og, øh, og stenstranden tager over øh, havknuden med andre ord. Øh, kameraet peger mod nord nu, og et par hundrede, nede, der, 100 meter nede starter Grenaar Sandstrand. Og øh, i den anden retning, der er der stenstrand de næste 20 km ned til Kårehagen, sydligste spids af Djursland. Men øh, en spændende god tur. Man kan enten gøre den langs med kysten, eller også lidt ind i landet af de stisystemer, der går parallelt med stenstranden her, men øh, et par hundrede meter i nordlig retning går det over i sandstrand og dermed Greno sandstrand. Jeg er kommet neden for klinterne, og den vej sydpå fortsætter stenstranden øh, kystklint her, og hvis man så øh, går nord på Jamen så ligger Grenå cirka 5 km i den retning, og selve sandstranden den starter her hen over de næste 300-400 meter. De første par kilometer er meget, meget øde, selvom det er en fin standstrand. Og om sommeren der er de sidste kilometer en populær badestrand. Men her ved vintertid, der kan man have det meget for sig selv. Der er nogle, øh, nogle øh, vandrere, der går ind imellem, men øh, det, er, det er ikke det store. Øh, fordelen ved stedet her, det er lidt tilgængeligheden. Man kan køre ned øh, på Katholm Strandvej, der går langs med stranden det første stykke, og der er nogle øh, gode parkeringsmuligheder for biler. Og så umiddelbart efter det, så er man ude i, i noget natur. Dels det her kystnatur og noget øh, klit natur længere inde. Hvis man vælger at gå parallelt med stranden lidt ind i landet. Jeg er nu kommet nogle 100 meter længere tættere på Grenå, og der kan man se, at sandstranden er ved at tage over i forhold til senstranden. Stranden bliver bredere, og det bliver til sand, og i løbet af nogle 100 meter, jamen der går det her sand helt ned, og så har man den fineste sandstrand og badestrand. Der ligger nogle sommerhus i baglandet, som sin sted har nogle stier ned til, men ellers er det meget øde i den her del af Grenaar Strand. Så hvis man har mod på at gå lidt med sin rygsæk en halv time, tre kvarter fra den sidste parkeringsplads af Katholm Strandvej, jamen så kan man få sådan en, en fin sandstrand, som der kommer her. Faktisk en perfekt sandstrand, mere eller mindre fuldstændig for sig selv selv i højsæsonen om sommeren. Men øh, i dag, uden for sæsonen her, den øh, 3. februar 2014, der er det simpelthen bare god tur at være. Det er en mandag, og der er nogle enkelte folk ude. Man kan nok ikke se ud i fjernen, der går et par fodgænger, men det, det er absolut ikke overrendt. Her på de østjyske kyster er der mulighed for at finde rav. Ligesom ved Vesterhavet, så handler det om at komme ud efter storm. Og sådan kigge i opskyldningszonen, typisk lige under eller efter tangbælter. Og her hjælper det en del, hvis man er lokalt kendt, eller kender nogen, der er lokalt kendt. Fordi at ravet ligger tit i, i de samme steder hver gang, svarende til de ravbanker, der er ude i havet. Og som Stormen husker fri. Øh, dessuden er der masser af forsteninger. Forstenet søpindsvin og jættelys. Vettelys hedder de vist, som er, øh, vist nok er forstenet pigger på øh, kæmpe øh, blæksprudte skjold. Meget bekendt. Men øh, det er mere at bruge øjnene. Og der er også almindeligt øh, strandingsgods af forskellige art. Brædder og plast. Og hvis man ikke ligesom har et kunne have æstetisk syn på det, så er det under alle omstændigheder interessant at se, hvad øh, havet har skyllet op. Der er også tang, og der er... Øh, jeg har set her på kysten et par steder, der er der øh, ikke klumper fra, 
for hav, uh, snegle må det være. Det er sådan noget stads, som uh, det der ligger uh, lige her. Ikke, ikke klæser fra, uh, fra havsneglen, meget bekendt. Man kan finde lidt af hvert. Opskyldet plads derovre. Sikkert noget, der er over overbord fra et, uh, et skib på et eller andet tidspunkt. Herover har vi et, øh, et træ, der har været en øh, par gevaldige efterårsstorme, blandt andet Bodil, som har snuppet øh, en del af, af kystskanterne øh, længere mod syd. Og der er så et, øh, et bøgetræ, der er røget ud over skrænten og i vandet her, blandet sammen med noget, noget fiskegarn. Alle sammen interessante ting at, at gå og kigge på på sådan en strandtur, hvis man... Øh, har øje for den slags. Nogle øh, kønne riller i sandet. Der er også nogen, der er gået med deres hund her. Man skal være hund i snor, men altså, hvis det er en regerlig hund, så øh, er det i hvert fald lidt af de steder, hvor der ikke sker store øh, katastrofer uden for sæsonen, hvis man, øh, hvis man vælger at lufte sit, øh, sit øh, kæledyr lidt mere frihånd. Den eneste hindring undervejs langs stranden er den her bæk, der løber fra Katholm Slot og ud i havet. Nogle gange kan man godt passere tørskoet, andre gange er det klogt at have gummistøvler på. Jeg startede den her video ude fra pynten derude, havknudet. Men øh, hvad enten man starter den ene eller den anden vej, jamen så passerer man øh, bækken her. Og øh, jamen enten af med skoene og bare til, eller også nogle øh, gummistøvler på eller andet, der gør, at man kan komme forbi her. U- udløbet ændrer sig hele tiden øh, med, hvordan strømningsforholdene er. Så nogle gange vil det være lettere at passere end andre gange. Men øh, man vil sjældent kunne komme øh, tørskoet igennem her. Ups. Så er lidt øh, underligt grus. Så er jeg på den anden side. Lidt øh, havfugle derude. Nogle små langbenede, lang næbede nogen. Der lidt her i forgrunden, og så bagved er der en, en gruppe på en 10-15 stykker, der hviler sig. Grenård Strand har et uh, bagland af klitter, der er nogle steder ved at vokse lidt til med, med græn, men ellers uh, så bliver det vedligeholdt uh, dels af havet, der nogle gange skyller op, og også simpelthen ved, at man fælder de her, og holder klitterne fri. Der er nogle fine gryder, man kan lægge sol sig i, når man er gået og bade fra stranden. Hvis det er sådan, man vil, så kan man øh, det første stykke af vejen fra Katholm Strand var, øh, følge en skovsti. Det giver lidt variation i forhold til at øh, gå langs med stranden på hele turen. Jeg har netop gået fra stranden og, og op på den her sti. Og der er også mulighed for at cykle på de her stier, hvis man har lyst. Der går en sti op der, det er sandsynligvis op til nogle sommerhus, der ligger på det deroppe. Og så har vi her en uh, parallel sti langs med kysten, som uh, ender nede ved en af parkeringspladserne nede ved Katholm Strandvej. Selve Grenaa by ligger faktisk en, uh, 3 km inde i landet. Ifølge en artikel på Wikipedia om uh, Grenaa, så uh, um, kunne man faktisk sejle helt ind til Grenaa for nogle hundrede år siden, inden uh, Kolin Sund sandede tæs, som starter her og etablerede Grenaa Sandstrand. Nu er vi så ved på den her tur ud til Havknude. Og 
er velankommet til uh, parkeringspladsen ved uh, Gladved Strandvej, som uh, om sommeren er fuld af, af badegæster og badeturister. Men uh, en meget tilgængelig strand, der er 100-120 meter ned til vandet her fra, fra P-pladsen. Katholm Strandvej. <tryk>